మిరపలో గుండు పూత మరియు మిర్జీ ఎగ నివారణ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము దీనిని రెండు అంశాల ద్వారా తెలుసుకుందాము మొదటి అంశము ఈ మిర్జీ ఎగను గుర్తించుట మరియు పంటకు జరిగేటువంటి నష్టాన్ని గుర్తించుట రెండవ అంశము నివారణ పద్ధతులు మొదటి అంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మిరప పంటలో పూత దశ నుండి దీని యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నది మిర్జీ ఎగ తల్లి పురుగు ఇది పసుపు ఎరుపు రంగుతో కూడినటువంటి గోధుమ రంగులో ఉంటుంది చూడటానికి మనుషులను కుట్టేటువంటి దోమలాగా కనిపిస్తుంది ఇది నేరుగా పంటకు ఎలాంటి హాని చేయదు కానీ ఈ తల్లి పురుగు లేత పూ మొగ్గలపైన వాలి ఆ పూ మొగ్గలలో గుడ్డు పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ పూ మొగ్గలో ఉన్నటువంటి గుడ్డు ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత పగిలి పిల్ల పురుగుగా మారుతుంది ఈ పిల్ల పురుగును మనం మ్యాగెట్ అని పిలుస్తాము ఇక్కడ దీనిని లార్వా అని గాని గొంగలి పురుగు అని గాని పిలవటం జరగదు కేవలం దీనిని మ్యాగెట్ అని మాత్రమే పిలుస్తాము ఈ పిల్ల పురుగు లేత ఆరెంజ్ మరియు పసుపు రంగులో ఉంటుంది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది దీనికి ఎలాంటి కాళ్ళు ఉండవు దీని శరీరం ముందు వైపు అదేవిధంగా వెనక వైపు రెండు భాగాలు కూడా సన్నగా మొన్నవలె మనకు కనిపిస్తాయి మీరు ఈ వీడియోలో ఈ పిల్ల పురుగును చూడవచ్చు ఈ పిల్ల పురుగు పువ్వు దశలోనే గుడ్డు నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ పువ్వులోని అండాశయంను తినడం వలన అండాశయం తెల్లగా మారుతుంది మరియు ఆ అండాశయము ఉబ్బుతుంది అందువలన పువ్వులు పూర్తిగా విచ్చుకోకుండా గుండు పూతలాగా తయారవటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఈ పూత ఎండిపోవటం జరుగుతుంది చివరకు రాలిపోవటం జరుగుతుంది ఈ పిల్ల పురుగు కాయ దశలో ఉన్నప్పుడు ఆశించినట్లయితే ఈ పిల్ల పురుగులు కాయ లోపల ఉండి కాయ లోపల ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని పూర్తిగా తినివేయటం జరుగుతుంది అందువలన ఈ కాయలు గిడిసబారతాయి మెలి తిరగటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కాయలు వంకరపోవటం కూడా జరుగుతుంది ఆ కాయలో గమనించినట్లయితే గింజలు ఉండవు త్వరగా పండు బారటం జరుగుతుంది ఈ పిల్ల పురుగులు పూత మరియు కాయలలో ఉండి తింటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి కంటికి కనిపించవు పూత మీద కాని కాయ మీద కాని గమనించినట్లయితే ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా పూత ఖాత కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ లక్షణాలను బట్టి ఈ మిర్జీ ఎగ ఆశించినది అని మనం భావించవలసి ఉంటుంది ఈ మిర్జీ ఎగ ఆశించినటువంటి పూత పిందెలు పూర్తిగా రాలిపోవటం జరుగుతుంది ఈ వంకరబోయినటువంటి కాయలను అదేవిధంగా గుండు పూతను ఒలిచి చూసినట్లయితే ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఈ పిల్ల పురుగు అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఈ పిల్ల పురుగు మన పంటను నాశనం చేయటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది నివారణ పద్ధతుల గురించి మనం గమనించినట్లయితే మిరప పంట పూత దశలో ఉన్నప్పుడు వేప నూనె పదిహేను వందల పిపిఎం ఫార్ములేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ వేప నూనెను ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ అన్నిటికి అనగా ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఒక లీటర్ వేప నూనె ఒక ఎకరాకు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ వేప నూనెలో యాంటీ ఓవి పొజిషన్ అనేటువంటి చర్య ఉండటం వలన ఈ తల్లి ఎగ ఆ పూ మొగ్గలో గుడ్డు పెట్టడానికి ఇష్టపడదు ఈ తల్లి ఎగ ఆ పూ మొగ్గ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ వేప నూనె నుండి వచ్చేటువంటి వాసన వలన ఈ తల్లి ఎగ ఆ మొక్క మీద గుడ్డు పెట్టకుండా వేరే పంటకు వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది మరియు వేప నూనెలో రెండవ లక్షణం వెబిసైడల్ యాక్షన్ అనే చర్య ఉంటుంది ఈ చర్య వలన ఒకవేళ మిర్జీ ఎగ గుడ్డు పెట్టినట్లయితే ఆ గుడ్డును పొదగనీయకుండా మురిగిపోయేటట్లు ఈ వేప నూనె చేస్తుంది ఈ విధంగా ఈ వేప నూనె ఈ మిర్జీ ఎగ తల్లి పురుగును గుడ్లు పెట్టనీయకుండా చేస్తుంది ఒకవేళ గుడ్లు పెట్టినట్లయితే ఆ గుడ్డును పొదగనీయకుండా మురుగుపోయేటట్లు చేస్తుంది కానీ ఈ వేప నూనె ఈ పురుగు మీద అంత ప్రభావం మాత్రం చూపించదు కాబట్టి ఈ వేప నూనెను మిర్జీ ఎగ రావటానికి ముందే పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఆ మిర్జీ ఎగ గుడ్లు పెట్టకుండా నివారించబడి ఈ పంటకు నష్టం లేకుండా ఉంటుంది రసాయన మందులు గమనించినట్లయితే ప్రొఫినోఫాస్ యాభై శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఈ ప్రొఫినోఫాస్ అనేటువంటి మందు నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి ఈ ప్రొఫినోఫాస్లో కూడా ఒబిసైడల్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనగా గుడ్డును చంపేటువంటి గుణం ఈ మందుకు కూడా ఉన్నది ఇక్కడ రెండు వందల లీటర్ల నీటి పరిమాణం అనేటువంటిది చేతి పంపు ఆధారంగా సిఫార్సు చేయడం జరుగుతుంది కార్బోసల్ఫాన్ ఇరవై ఐదు శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి ఈ కార్బోసల్ఫాన్ను ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు 
ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు మందులు కూడా ఈ మిడ్జీగ మీద సమర్థవంతంగా పనిచేయడం జరుగుతుంది కొంతమంది రైతులు ఫిప్రోనిల్ను కూడా ఈ మిర్జీగ కొరకు వాడుతూ ఉన్నారు దీనిలో మిశ్రమ ఫలితాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కొంతమంది రైతులు ల్యాండా సైహాలోత్రిని కూడా వాడుతూ ఉన్నారు అది కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వీడియోలో చెప్పిన విధంగా పూత దశలో నీమాయిల్ను వాడుకొని ఈ మిర్జీగ గుడ్డు పెట్టకుండా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరియు పెట్టిన గుడ్డును పదుగునేయకుండా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మిర్జీగా కనిపించిన తర్వాత మందులు వాడవలసి వస్తే ఈ వీడియోలో చెప్పినటువంటి ప్రిఫ్నోఫాస్ మరియు కార్బోసల్ఫాన్ను మార్చి మార్చి వాడవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా నీమాయిల్ను కూడా కలిపి వాడుకోవచ్చు నా తదుపరి వీడియోలు మీరు నేరుగా యూట్యూబ్లో చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి బెల్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి